Hola a todos, bienvenidos a este canal donde me interesa es compartir cosas relacionadas con lo que hago en la pintura, el dibujo y otros medios. El trabajo que vamos a hacer hoy es una pintura en un formato pequeño al óleo. Eh, el formato es de 28 por, 20, por 19 centímetros en un papel acuarela preparado con dos capas de Bindex como imprimatura que ha funcionado bastante bien la paleta que estoy usando es una paleta de, limitada de cuatro colores que son el blanco de titanio y el negro de marfil el amarillo ocre y el color más saturado que es el rojo de cadmio en este caso vamos a como esta pintura se refiere a un tema de un señor un abuelo que está sentado en una banca en un parque el, los colores verdes los vamos a a buscar haciendo la mezcla del rojo y el amarillo para crear un verde óptico y pues con los otros colores vamos a tratar de resolver todo el resto de la figura. Seguro que si hiciéramos esta pintura con una paleta un poco más amplia donde usáramos unos verdes, pues se notaría mucho más, eh, más vivos los colores. Esta es una paleta un poco más muerta, por decirlo así, una pintura con colores un poco más muertos, pero realmente van a ver que el resultado funciona bastante bien. Una paleta así como esta nos obliga a, a pensar un poco más en las mezclas que vamos a hacer, a controlar un poco más el, el, la, la preparación de los colores. Pero también el resultado es, eh, es interesante porque nos permite tener un, una atmósfera mucho más compacta del tema me gusta trabajar primero los fondos generalmente aunque no siempre como van a ver no siempre yo, yo pinto de muchas maneras siempre abordo las, las pinturas eh, de diferentes formas y en este caso pues eh, con un pincel pequeño hice un esquema general del dibujo cuidando las proporciones y luego ya empecé a manchar con un pincel un poco más grande las zonas más eh, generales, las zonas del fondo. Se observan algunos adoquines rojizos, grises, eh, el, el verde del pasto, eh, algunos árboles también al fondo, unas casas donde... He trabajado las manchas muy generales, sin ir a, a los detalles, sobre todo porque se ven al fondo. Y luego me he centrado en la figura principal, que es la del abuelo, comenzando por la ropa y dejando el rostro al final, que, que es el elemento que más me interesa, porque trato de mostrar el aspecto psicológico del personaje. Es un señor que tiene, aunque está afuera de, del lugar donde normalmente está, que son en casas de abuelos, donde son cuidados por personas desconocidas. Aquí, aquí su, su mirada se observa un poco como perdida, como pensativo. Entonces a veces puede ser una imagen nostálgica, una imagen algo triste de ver a una persona pues ya en tal vez las últimas etapas de su vida y a veces uno trata de imaginarse qué está pensando este señor está tal vez recordando momentos de su vida pasada, de su infancia viendo a los niños en el parque jugando 
entonces por eso me interesa en el rostro que es donde voy a colocar un poquito más como de atención bueno pues eh, como voy a dejar una parte aquí para para tratar de explicar esto en, en, en inglés pues mi interés también es aprovechar y comunicarme un poco más eh, con el resto del mundo y también aprovechar para practicar mi inglés, dejar el, el miedo y hablarlo, pues entonces voy a, a dejar hasta aquí la parte en español. Lo, lo interesante es ver ustedes pues cómo, cómo se va desarrollando la pintura hasta el final. Entonces muchas gracias y ahí voy a seguir colocando más ejercicios. Espero que les, les aporten algo y, y les haya gustado. Muchas gracias. Eh, al final voy a dejar un link donde van a poder bajar si quieren la imagen en más resolución y ver el trabajo ya finalizado porque de pronto al final le hago algunos pequeños detalles. Muchas gracias. Eh, un abrazo para todos y buen día. Hello everybody. Welcome to this channel where my interest is to share things related to what I do in painting, drawing and other artistic media. I don't pretend that these videos are for teaching, however, I know and hope they serve many people to improve their artistic abilities. In this particular work, I have elaborated an oil painting from a photo in my personal files. I got that image one day when I was with my son in the park. There was an old man, man sitting there on a bench of wood and iron, which contrasts with the frailty of the old man. He was accompanied by a woman who took care of him. I think this is a classic mother and I like. He is observing something than that we don't see and thinking something that we don't know. By the way, for this painting I used a limit palette of four colors that are titanium white, yellow ochre, cadmium red and ivory black. The format used is 11 for 7 inches in a watercolor paper that I prepared by primed with two layers of Bindex. In the course of the, of the videos you will observe that I don't have a single way to paint and approach a painting. That depends on the mood I have in the moment and the kind of painting I'm making and the theme. In this case, I started making a drawing without much detail, I think, of the main figure using a small synthetic brush and then uh, with another who was the one I used the most throughout the process. I started to stain the shapes that are, that are observed in the background, including the bench where Grandpa is sitting. Work, working with uh, a limit palette helps us to improve the atmosphere where it comes to color because we have only two colors besides black and white, although they also consider colors. As we forced ourselves to use them almost everywhere in the painting and requires a uh, use to be more recursive with the mixtures. Then green, the green we need the, to color the foliage, grass and trees, we get it with the mixture of yellow and black and black. After concluding with the background, we move to the work of the figures with the cap and the pants taking advantage of the grays, then the jacket uh, and at the end the face and shoes. When I go into the details, I'm not really looking to get too far, too far into them. I use a, a smaller brush myself to define something more in some points of the painting. Well, if you can see, um, my native language is Spanish, but I consider it to talk in English in these kind of videos 
because I, um, I think it's an opportunity to me to practice uh, the language. So I just hope you uh, understood what I said in, in this uh, explanation. So thank you again and see you later.